。哎，不是遇到难事我也不会叫这东西拿出来叫你看看、嗯。大爷拿出来了，肯定是传家宝。传家宝啊，是的，是吧？你说错了。哎呦，这都是老银元，袁大头，这包浆漂亮啊，五环五彩的包浆，不错，保存的挺好。总共是多少块儿了呀？十块儿是吧？没事，咱们先对一下数量。确实是十块，不多不少，正好。这是碰到啥事儿了？要卖这些传家宝？媳妇给儿闹着要离婚，闹离婚的。哎呀，比如我说的，我得问出来原因了。啊，大一般大的小女儿城里都有买房了，小安买房。儿媳妇儿想让儿子在城里买套房子。是嘞。哎呦，这买房子可是大事儿啊，啊，那是大事儿。他他没有钱啊，他叫我拿给他拿十万，拿十万。我叔叔辛辛苦苦，平常攒了有有有六万块钱，六万块钱养老钱啊，光有攒有一十年了，成天哎呦，省吃俭用哦，给他拿出来了还不够，不够。我打弄了，我就想办法叫我这个传家宝拿出来，叫你看看吧，今天哦，想把传家宝卖了，嗯，凑够这十万块钱。是嘞，是嘞。哎呦，呃，你可以跟儿媳儿子商量商量啊，少拿点啊。你他那个首付是多少呀？他首付是二十万。首付二十万。叫我拿给我给他拼十万。啊，你得拿一半。拿一半。这其实要是不拿的话了，以后不讲我的事了，不管我的事了，永远你看看。哦，这话是谁说的？儿子说的还是儿媳说的？他俩都得跟我说。儿子儿媳一起说。不拿十万块钱，以后不给你养老了。啊！哎呀，大爷，您这儿子儿媳可不咋样啊！就这，您还敢把你的这全部养老钱都给他们？你不给他没办法，以后不养不管我的事了，咋能说年纪了？好心意。不是他们小两口要买房子，说实话，他们自己手里不得攒点钱吗？那咱他不对我说有钱没有钱啊，反正就是你得拿十万块钱。十万块钱，我的天呀，这儿子儿媳可不咋样。呃，你拿十万，之前养老钱六万都给他们了，都这都给他，就是给他。那你现在还差四万，差四万。大爷，我刚才看了一下，你这些银元都没问题，非常漂亮，好大头嘛，还好多都是五彩的。哦。呃，但是价格虽然不错，但是你也,也凑不够四万块钱呀、啊。凑不够。你要是想凑够四万块钱，这总共十块，一个最起码得四千，这价格谁也受不了啊。那你受不了，你看多钱嘛，多钱，我再想其他办法。咱再想其他办法啊！哎呀，我吧，我拒绝你好心，你也不会骗我。是这大爷，你这些银元，说实话，你都不应该卖。你那六万块钱的养老钱，全部都给他们了。这儿子儿媳还不知足，还不满足，还得让你凑。你说把这些你再卖了，到时候以后你这日子咋过呀？手里没有一分钱，到时候儿媳才不待见你呢。那你不卖不中啊？你干嘛要离婚呢、啊？我天天求行不容易，我得有卖啊，别再卖。你看这事儿呢，这样吧，啥也不说了。呃，你碰到这样的难处，我能多给点，多给点。行不行？好好好，呃，好心人。嗯，没事，你我你这大头，我刚才看了一下，地面上都没戳没伤，不过没有啥特殊版别，没有啥特殊版别。不过你这个大银元，包浆都非常好。你要是普通的一块，我们收的是一千。像这种老包浆、五彩包浆的，我可以多给点，一块给你加个三百块钱。咦，你真好，中中中中中中，反正这这这么多肯定是不够。你看，十块我就一万三，那又怎么着呢？你还得还差这么多呢。中中中，给我那些中，我以后再想其他办法再再凑。再想其他办法。这都不让了，你给我的现金不让了。咋说呀，大爷？说实话，你这你自己应该留点后手。按来说，哎，别讲那事儿了，以后再说吧。讲这个事儿难关渡过去。先把难关渡过去。那行，啥也不说了。那我先给你算一算得了。好，中啊，好好好好好，中。你好，想弄点啥？老板，这是俺爸我结婚的时候给我的嫁妆银元，你看我花多少钱？嫁妆银元，你还不错，这都是袁大头啊，老包浆
，哦，这个是十年的，也是老包浆，东西都没问题，并且还是你父亲给你的嫁妆银元，这为啥要卖了呀？这不是我这还没有出月子嘞，俺二叔的银行，我想给他换点钱，然后补补营养。哦，刚生完小孩对。哦，换点钱补营养。俺婆婆天天叫我吃方便面，天天叫我吃方便面，一点营养都没有。小孩瘦了银行，人家小孩都白胖白胖嘞。你这给他生个孙子，坐着月子，让你天天吃方便面。对。那为啥不弄点其他的呀？这方便面也不是买的。哦、婆婆说了，这方便面不吃完都不能吃别的。这方便面还是年年，呃，俺小姑子出嫁的时候也开过来几次箱方便面。哦。这我生产之前都开始吃方便面，这坐月子还该吃方便面，也吃可长时间了。你小姑子就你老公的妹妹对出嫁对，对，然后男方送的方便面，对，还确实，咱们这儿有有那个规矩，哎、是吧？对。呃，结婚的时候给女方送一。一大车一大车的那种方便面，哎，可多，天天都是吃方便。我看有的都给卖了呀，你们这直接把那卖方便面卖喽，对吧？买点其他的。买其他的呀，俺婆婆说的贵，先将方便面吃完之后再吃别的。我说你都给我下点面条吃，也比吃方便面强，对吧？那是呀，你说，你说正常人，你说天天吃方便面也不行，更何况你这刚生完小孩哎呀，俺老公妈还没有给家，我也不敢给他说。我给他说了之后了，你看这给婆婆再生气了是吧？哦。他给外边打工的也不容易，我也没敢给他说。那我估计你也不敢给你娘家人说。那才不敢嘞！那不是先害怕那边爸妈不是担心吗？看过的啥日子？那是那是，哎呀，你这说的挺不容易的。嗯。呃、有没有其他的办法？确定确定要卖这两块银元了。俺家里也没有钱，我想着换点钱，我买点好吃的补补营养，不是叫孩子胖一点吗？孩子现在都缺营养。哦，那行，你看你这你这种情况吧，我要挣你点钱不太合适。是这，我刚才看了一下，你这两块啊都是普通的大头，没啥板别。不过好在啊，壁面上没啥伤，没啥伤。像我们平常收的，一千二一块儿，那你这情况我得多给点啊，有啥说啥的，对吧？呃，这样吧，那我们卖往外卖也就一千三到一千三百五，我给你两个，我给你凑三千得了，好吧？谢谢老板，谢谢老板，你真好。没事儿没事儿，嗯，是这，因为毕竟是你父亲给你的嫁妆银元，呃，我给你给你留个两个月，你回头啊。嗯，找个合适的机会，跟你婆婆说一说也行，跟你老公讲一下也可以。你看，如果说是到时候，嗯，你老公给你钱了或者怎么着的，你还可以把这个银元赎走。因为虽然这俩银元啊不值多少钱，但是这确实是你父亲给你的嫁妆银元，对吧？确实是的，不是万不得已，我也不能叫俺爸给我嫁妆银元卖了，是吧？对对对，一般咱们这儿都用这两块银元。当压箱底儿了呢，对不对？是的。哎，等俺老公回来，他要钱拿过来了，是吧？啊。我再给你多压点钱，要是在苏州。那行，那行，你反正你抽个抽个合适的机会吧，找个合适的机会，嗯、行吧？好好好。你这这弄的，哎呀！老板，你可真是帮我大忙了。没事没事没事。俺、啊、奶昨天给我了几块银元，你看能值多少钱？奶奶给的银元。对，我先上手瞅瞅。哎，正好八块。八块。我接了个大漏。老哥，这不是奶奶给的吗？怎么捡漏啊？啥情况？昨天俺奶过八十大寿。哦。本来俺是堂兄弟八个人。哦。哎，这说好了，大家一块回来。哦。但是他们七个临时改变了主意，哎，加班的加班，哎，有事的有事啊，都我自己回来了。啊，你自己回去了？啊，但是俺奶看着强宁啊，啊，哎，说实话，一开心也不开心。啊。开心的是我回来了。哦，不开心的他们几个没回来，没回来。他把他家传的这个啥祖传的吧，也算是。嗯，八块银元通通拿过来了。他说本来是跟那堂兄弟八个准备的，今天他开心。结果本来是堂兄弟八人，没人有份，一人一个。对，结果他们没来，等于说这这八块银元都给你了，全部给我了。哦、我说我不要，我给他们扫回去。我的天呀！嗯，老哥，这里面有一个好的呀，这啊。
，你知道这一块是啥吗？这啥？这是梨园红，嗯，也是开过纪念币。咱们平常见的开过纪念币，都是孙小头、嗯、孙中山上面。哦，这个梨园红，嗯，这就非常稀少，价值挺高。啥意思？啊？啥意思？等一会儿给你讲讲。哦，啊，你你的意思就是，反正你们堂兄弟几个都没回来，就你自己回来了。所以说，让我捡个漏来，我说给他们少回去。俺再说了，谁也不少啊，全是你的。全给你了，嗯，但是我花钱还不少啊。老婆过八十大寿也花了几千块钱，老奶奶也生气了。咋说？哎，这事没法说，反正是给我。看了吧，嗯，还是孝顺的人啊，嗯、有好报。对，说实话，你这里面姻缘不简单。嗯，有这个梨园红的，就这一块儿，嗯，就值几万块。就这一块儿几万块？对，这几北洋龙、嗯、这一块儿也是几千块、嗯，还有八年的大头、嗯、也是几千块。嗯。嗯嗯哦，这个是三年的，哎、这三年的就一千多块钱。哦，哦哦，我看一下还有没有好的啊？你瞅瞅。哦，这个九年的、哦、也是普通九年。啊、哦，普通九年跟三年的一样。哦，哦，这个也是三年的。哦，这个是，哦，这个是二十三年的传扬，也跟普通的大头一个价。哦、像这这都是一千多块钱一枚。一千多。八年的大头，嗯、还有北洋龙、嗯，这都三千到四千。哦，这是一个级别。对，就这一个贵一点。那是这个少啊！这民国当时刚成立的时候，嗯，有那个开国纪念币的孙中山，哦，也有开国纪念币的梨园红。梨园红属于副总统。哦，当时就没铸造多少块然后最后不是改成那个袁世凯了吗？哦，然后最后铸造的都是这种袁大头。哦，明白吧？那我不是太清楚。嗯，就是因为小头多，其实也是后后来铸造。蒋介石最后北伐成功以后，嗯、开始铸造的那个小头数量才多起来。哦、一开始的铸造的那个小头啊，嗯，都是上五星下五星，哦，明白吧？后来铸造的都是六星。哦，哎，所以这个价值是非常高的。哦，你你就刚才你说你一进门你就说嗯，嗯，你说你捡到大漏了，那果然是捡到大漏了。这这真是天意啊，天意！那你反正是好人有好报，嗯，对不对？孝顺老人，嗯，那肯定不会让你吃亏。这实话实说啊，我是老大啊，我也不能太给外。你说这一块值钱是吧？啊，这一块值钱，我先天天收不？收着。这这不是剩下七块吗？啊。这七块，我都都他七个人，我给他们一个人一个。这你说的最贵的都是这三个是吧？这其他不值钱、呃、对对对对，其他的像这些三年的啊、嗯，还有传扬，这都是一千多。嗯、这这是嗯，这八年和北洋龙价格高一些。嗯、哦，那我我明白了，哎、嗯，就是按他们到时候看谁给那买的东西多，我都给他们这样的。这买的东西少了，这这都上这样的都了，这个我要了。嗯，你还别说，嗯。老哥，你也挺仁义，哎，就这吧，那咋管？你要是我自己，一人给一块，独吞的话也不太合适。那行，给你的这这个这个行为点赞啊！谢谢谢谢老板给我估价，没事没事没事没事。俺这婆婆真是重男轻女，给她孙女都弄了这几块破银元。我先上手看看吧。啊，估计也不值钱。不值钱。哦，这些都是老银元。哦，这些银元是你婆婆。给你女儿准备的啊，对，给俺闺女的见面礼啊，等于说是小孩的奶奶给的，对对，给的这些也可以啊，我看都是老银元。咦，这能值啥钱啊？前段时间俺那个小姑子生了一个儿，他给他给他儿打了一个金锁，他那个用他自己的老戒指打的。小姑，嗯，就是俺破妹妹。哦，对，就你老公的妹妹。对对。啊，他生了个小孩。对他生了个男孩。啊。呃，然后就你婆婆用她这个啥金戒指，金戒指，对她那个金戒指应该有七克多吧得，七克多，对，给她打了一个金锁，那要是换成钱的话，咋着不得四五千吗？那是，那现在黄金挺贵，对呀、啊，那、嗯、七克多那确实那不少值钱，对，你看这到我生了闺女了，都给我几块这。哦，您觉得重男轻女了？对，这不就因为我生的是个闺女吗？<笑>要是我儿老，他肯定都不能光给几块银元呀，对不对？嗯、呃，那可能是这样，但是这给的这个银元啊，嗯、呃，您可能对银元价值不懂。我觉得给这些银元比给那个什么金戒指做了一个金锁，金锁，对，我觉得比那个应该价值要高。他跟我说的都是比那好，说的是这是什么传家宝？嗯，传了好几代了。对他跟我说是传家宝，让、啊、我给他留着。但但是你看这银元脏的跟啥了，他能值啥钱？你别看他脏
。呃，这东西确实在谁家里都是传家宝，你不传个几辈人还真传不下来。因为像这个大头，还有这个孙小头开过金钱币，这些确实已经一百年了。嗯、哦，一百多年了，甚至，哦，知道吧？没个几代人根本传不下来。嗯，你可能对它的价值不了解。哦，像这大头，只要是币面上没伤的，像我们收啊，一块儿一千二，一块吗？对，我看了一下，总共是十块银元，对吧？对，十块。有有八块都是大头，光这八块大头多少钱了？对不对？那那那一万块钱了呀。哦，是那有，对吧？然后这小头可能比大头价格低一点，这个也也是七八百啊、哦，这一块也是七八百啊，哦、对不对？你、哦、要这么说，比金锁还贵点了。那肯定呀，老年人啊，可能多少会有点重男轻女，但是但是你看，这把传家宝，好的东西都给你闺女留着了。他给我其实也是应该的呀，因为那又不姓又不姓他家的姓，对不对？那是外孙，对对。不管怎么样吧，反正你婆婆把好的东西啊，都留给你们了。那以后啊，得好好孝顺老人，对吧？他可没有都留给我，这家里还有二十多块了、啊。哦，家里还有。对，我一开始以为不值钱，我也没当回事，我都没想着要。那你更应该孝顺老人了。那以后老人的这传家宝不都是你们的？孝顺哪值着我？他还有他闺女了。哦。他啥事都想让他闺女，他说不定这二十多块银元也是给他闺女留了。哦。我不中，这回去我得给他都要回来。那也不一定，他要是真是给闺女聊的，我估计早都给他了，何必放到现在呀、啊？想可能想着偷偷的给的，偷偷的给。嗯、<笑>不中了吧？你赶紧给我算算，看看多少钱，你把钱转给我吧。嗯、我正好最近打麻将了，手里没有钱，光我玩一段时间了。咦、哦，这有点不合适吧？你看这，这是奶奶给她孙女留的这个传家宝。你,你没事没事，我这赶紧、啊。弄了回去，交那二十多块要回来，白回头他给小姑子了，咋办？能值钱？哦，赶紧卖了吧，没准还有二十多块呢。嗯，那那是你这，不过你这样直接给老人要，会不会不合适啊？没啥不合适的，以后说句不好听的，这不都是给俺留的吗？只是早给晚给的事，没事。确定要出手？确定。要不要跟你老公商量一下？不用跟他商量啊，不用跟他商量，这给我的都是在我做主了。商量一下，我觉得比较好一点，因为毕竟这才到手的传家宝是吧？不用商量，我要是不卖，回去打麻将没钱也得给他要钱，一回事。哦，卖了吧？你看有多少钱？呃，那行，那这样，我今天啊，哦、呃，先给你收了，这样我给你留三天，你回去啊跟你老公说一下这个事儿。如果你老公不愿意让卖，到时候你再拿钱赎走，行吧？好，中中。但是你过了三天之后谢谢，你要是不来的话，那我就都算你的东西。对对对，好。那行，那就这样说了。好好好，行，谢谢你哈。好，您好，想弄点啥？哎，老板呀、啊，你赶紧帮我看看这个东西，管值多少钱？能值多少钱？对。我的天呀，黄色的大头还是九年的，你这东西从哪儿来的呀？哎，别提了，这是俺老公前一段他买的。你老公买的？对，咦，我不是前一段不是用钱的吗？然后看人家去去人家的钱去了，银行卡里边一看，就是咱跟老公结婚那么多年，咱的钱全部没有了，当时都让我吓一跳。攒了多少钱？二十万块钱，就是不吃不喝，攒了二十万块钱。这也是我回来一问俺老公，俺、哦、老公说他买了一块这东西，买了一块这个。对，然后跟我说嘞，现在二十万买，等过几年都能。涨价变成一百万，能涨到一百万。对，然后叫我好好的放着，然后还给我，叫我拿着，让你拿着。对我天天我都害怕呀，然<笑>后我这出门的时候，我都把它带到身上，我只害怕人家啥人家给我偷走了家那个宝贝。哦，好好好，宝贝偷走了，那可麻烦了。对啊，对啊这有一个多月了，嗯、我左想右想不对劲。嗯。俺老公说的是黄金的，我二十万块钱，都按现在的黄金价，我最少得买差不多一斤的黄金啊，对不对？那是现在四百多一克，你要是二十万的话，估计得买四百多克了。对呀、啊。啊。这我看他没有那些，这看着那小房子应该也没有那么重啊。啊。然后我就去金店里面，让人家去,去金店。对，去金店人家咋说嘞？人家说他不懂。不懂这个。对，然后我就。走到这拿过来一张，你给我看看这东西到底能不能像老公说的那个样子呀？哦，那这个盒子能打开吗？可以，来我给你打。行行行，你说这一开始，比如说你老公买的时候啊
，没跟你说，没有的。然后你发现钱没了，然后问他，他才说买这个了。对，哦，二十万买的，二十万，放几年能能变成一百万。嗯，这俩老公说嘞，我当时就开心、啊。是这，我这儿呢是专门玩银元的，嗯，但是这个样式啊、嗯，这就是银元的样式。但是你刚才说你老公说这个是黄金的，啊、黄金的，黄金大头我还真没见过，没见过，没见过。你说大头的板别非常多，嗯，但是都是银的呀。你看有铅制板的，有甘肃加制，那都挺贵，你。嗯还有一些特殊版别的都挺贵，但是我没见过用黄金铸造的大头，第一次碰到。那这种会不会更贵啊？那你要按理来讲，那肯定是越少的东西越贵。但是没听说过民国铸造的有这种黄金大头啊。民国铸造的当时确实有十元的大头金币，但是那很小，特别小，就像咱们现在一元硬币那么大。这哪有那么大的呀？再一个，刚才你说这个是黄金的，是吧？嗯，嗯我这用手一托呀，这就不是黄金的，不是黄金的，我感觉是黄铜的。黄铜。对。那这样是不是上当受骗了吗？呃，就说呢，你还得回去好好问你老公，这是到底是啥情况？你说二十万不是花二十块，对吧？你你家里放几年的积蓄都买这个，这中间我觉得会有点猫腻。那你说这，那我肯定得回去问问他，我得问问他，看他是不是骗我这钱花其他地方去了。嗯，那是你得好好问问。但是反正这个，因为这牵扯比较大，呃，你不行的话，你再找别家给你看一看。我确实第一次见这种什么黄金大头。那中，我得赶紧回家问他去。那行，那行，不是小叔。那是，那是，那是。中中中，谢谢你没事，没事，没事，没事。你好，想弄点啥？你好，老板。看看我这挖出来的银元值不值钱？挖出来的银元，对，双喜临门。双喜临门，啥情况呀？这是？哎，啥情况？俺村的村长家儿也有钱。村长，村长的儿子。对他准备给俺抓里面建一个养猪场，现在养猪场投资一个都可贵啊。啊，他叫俺家的那种老宅占了。哦。占了之后有那种俺爷的老宅，俺都不给他住了。哦。要把一把。挖出来这是一十个吧，十个。对我一看，这都是古董。那是。你看看值钱不值钱？要值钱了，我也建个养猪场。我不能比俺，我不能比俺村长家人差。靠这十块银元建养猪场？对呀、啊啊，预计值个几百万。几几百万？那不可能，不可能。嗯、我我看了一下啊，这都是大头。我看的这这几块大头也都是普通的呀。嗯。没啥板别。我跟你讲啊，这东西肯定来历非凡。啊，因为啥吧？俺这主张好几代都是农民，都是穷人。但是嘞，啊，俺爷那时候都地主的时候，都俺爷分的款，叫地主的崽子分给俺爷了。哦，你们家老宅儿，对，是以前地主家遗留下来的老房子。对啊，当时都地主嘛。哦，怪不得。嗯，那确实，这就是以前的老银元。哦，老银元，我感觉得可值钱。嗯、呃，值钱多少能值点钱？哦，毕竟。这一百年了呀，对呀、啊，哎，这还有一个龙阳，北洋龙，三十四年的、哦，也不错。不过这有点划伤啊，你看，哦、这有划伤，不太懂。嗯，没关系。给我，我这观音都是它值多少钱？值多少钱？反正肯定跟你想象中不一样。你要说想值个几百万去建养猪场，哦、不现实。那那那，反正那……嗯、呃，我我先全部再看完吧。好。哎呀，这都是三年的大头，也没啥板别。这种普通的大头呢，嗯、呃，壁面上没啥伤，流通痕迹挺明显，确实是老的。嗯，你看这边尺，一眼开门的老货。嗯，像这一块我们收一千二一枚，一千二百万，一千二百块，那一百多年的东西了，这真便宜啊！这还便宜吗？嗯，你搁五年前，像这一块才四五百块钱。现在不少了，哦、这九块的话，哦、这个一万多块钱了。那那这个呢？呃，这个价格要高一些。这北洋龙、嗯，如果说啊，没上面这点划伤，嗯，我给个四千块钱也不过分。哦，明白吧？那但是现在有划伤了，嗯，这个我就只能给你个三千块钱。三
三千块钱，对，四块一万多，反正一万多块钱，对，<笑>一笔小财。对吧？给我的预期差的有点远呢。那就反正多少差点儿。你想的因为太大了，能值几百万的银元啊，非常少见。那得是四铢币。这不是不懂吗？我认为老东西都值钱，也不是穷怕了吗？那也不少了。这这，你看这十块银元就一万多了。对对对，是不是？你这样吧。嗯，我刚才大概构思了一下，这个东西卖了啊，卖了啊，我估计我叫俺爷那老宅再挖挖。再挖一挖，我找个挖掘机再挖挖啊！你可以试一试，对，不能便宜俺村庄家儿，万一他挖烂，那不就塌了了吗？那是那是，叫他卖给你。你可以试一试，为啥？嗯、刚才你我听你说呀、嗯，你们那个老宅子是吧、嗯？是以前是地主家的，对对对，那地主家一般放银元不会放十块八块，哦，那多的几百块、上千块的都有。哦，老板，你说完了说的话特别有道理，借你几眼，叫他赶紧卖给你，我回去都挖。那行，绝地三尺，我再叫他来，财富都给他挖出来。那可以，可以，可以，可以试一试。行行行。不过反正是咋说呀？你要是真是挖出上千块来，啊，我估计啊，你建个养猪场，那就问题不大了。行，好，到时候还给你。那行，建个养猪场。那行，那我就给你算一算。行行行，好。好嘞。俺老屋里爷爷奶奶真抠，第一次见面，都给我拿了几个破银元。我先上手看看吧。估计也不会太值钱了，破玩意儿。这些银元是你老公的爷爷奶奶给你的，是嘞，就今年不是年初嘛，啊，我跟老公刚结婚，哦，刚结婚，让老公一直在外外地没有回来，嗯、哦，让跟老公一块回家看爷爷奶奶去了，哦，第一次见了爷爷奶奶，嗯，人家一般都给那种现金，明白了，然后等于说你第一次见你老公的爷爷奶奶。按正常来说，应该给那个见面礼红包。对，这没给，给了几块银元。对，给了六块银元。哦。可是当时就在想，这没有去之前，这路上都俺、啊、老公都跟我说了，他爷爷奶奶从小对他可好、哦，可大方。哦，可大方了。哎，到点了<笑>是吧？我第一次见面了。啊、哦。咋咋弄这事给我六块这？啊、哦。我就感觉到很不，对我不重视。对你不够重视。对，然后我感觉到是不是，就是对我有啥意见？不满意。不对，不满意。按理来说应该给钱的。你们那边见面礼一般给多少钱？我妈妈都是万八千一。给一万的红包。对。那你要这样说的话，我估计啊，那你老公的爷爷奶奶肯定是对你非常的满意。满意。对呀、啊。你咋都这样说了？要是对你不满意的话。不会送这些银元给你，关键这东西不值钱呀！不值钱。对呀、啊。那你对银元可能是不了解。我刚才看了一下，总共是六块，对吧？啊、对。然后有三枚大清轩三，然后两个六十三加的，一个是六十二加的，都是极品的。然后另外三枚是北洋龙，也都是六十三的高分，极品的。因为我认为是最好的，是吧？对呀、啊。这些搁谁家里，这都是传家宝啊，甚至人家的传家宝，银元都没这好，没这好，最最起码是百里挑一。那那那价钱呢？价值对啊，那就说到重点了啊。嗯，你刚才说你们那儿一般就是爷爷奶奶给一万的红包见面礼，对，就这里面啊，这三个北洋龙可能价值没有这三个宣山的价值高，但是。就这一块 ，MS 六十三分的北洋龙，这应该价值在两万左右。两万吗？对，就这一块两万，这三块，这三块就是六万，明白不？六万。对，然后再说一下这三块，大清轩三，轩三呢，这两个是六十三加的，你看这转光特别漂亮，任何的细节都在。还是深版龙，龙尾出云吧。然后背面，你看这花枝，那么漂亮，没有任何的流通痕迹。像这一块的话，我估计四万到五万之间。这两块九万没问题。这等于说这五块加在一起十五万。再说一下这个，这是六十二加的，估计应该也在三万到四万之间。这拢共加在一起小二十万了。快到了，老板。
这东西都那值钱吗？对呀、啊，这都是极品。怪不得我都不敢相信这。你老公的爷爷奶奶肯定是对你非常满意。然后送这银元，首先可以当传家宝。第二个，因为你们刚结婚，这也是对你们夫妻俩的一个祝福。银元嘛，姻缘，这么好的姻缘就是好姻缘的意思。阿姨刚才说嘞，就是送这姻缘好。对呀、啊。哎，我不知道啥意思。然后你这一估价，我又听你这样说，怪到我有点不敢相信。我感觉这最值钱啊！你不相信的话，你要是啥时候不喜欢了，你可以卖给我。但我不管卖给你啊。这这下下来一二十万的东西，我我肯定不卖。啊，那没事。放着。对，好好的收藏起来。这品多好呀！这品相非常难得。好吧，你这样一说，我感觉我得我得多回去几次看看他爷爷奶奶。对，好好孝顺老人。对对,对吧？不大，我我得谢意老板。啊，没事没事。好，谢谢你老板，谢谢老板。你好，想弄点啥？弄点啥？你光给我生长。我有个宝贝放了几辈儿了。有个宝贝放了好几辈儿了。我这几天搁网看了几个专家说，挺几百万，就我觉都睡不着了。觉都睡不着了，没事没事您拿出来我先看看。哦，哦，放的挺严实。哦，这是一块银元呀。呃，这样大爷，您坐这儿，您坐这儿，这有凳子。哎，这一块银元放了好几辈了。放着，俺爷那一辈儿，一个劲儿放着，一个劲儿放着。哦，那确实，呃，这个是湖北龙光绪元宝。那光绪年间，距今肯定是一百多年了，那肯定得是好几辈了。这是你在网上问人家，专家,专家说挺几百万，几百万，这怪越个专家都说挺几百万。哦，问了两个专家，哦，啊，都说能值几百万，挺几百万，这能要我睡不着觉了。哈哈哈哈哈！网上专家不能全信，嗯，也不能不信。对，这叫华夷之门去，最近准备去看看。啊、哦，准备去华夷之门，哎，让现场让专家给您看看，叫他去看看。哦，嗯，先让我看看。那行，嗯，大爷，您既然来到我店里呢，那我就实话实说，好吧？对，实话实说。呃、嗯，这块银元啊，我刚才一上手我就看了，不错，老的，确实是老的。一眼开门，不管是壁面的包浆也好。还有边齿也好，都非常自然，流动痕迹也非常的自然，包括上面你看还有各种戳记，这个、这个，包括这个，还有这个。不过这个老将才非常好，唯一遗憾呢就是戳记太多了。嗯，这个湖北龙啊，嗯，很常见的龙阳，在这个所有的省龙里面呢，价格相对来说比较低，如果上面没戳。如果全部都是这种酱彩包浆，老酱彩包浆，这块银元能值个好几千，没问题。但是上面已已经有搓剂了，搓剂还比较多，有好几个搓剂。像这种的话，也就两三千块钱。像网上人家跟你说能值几百万的，嗯，我想着你是碰到骗子了。我不信，我不信那骗子。啊、哦，那网上能说值几百万的，说实话，那肯定是骗你的，因为湖北龙里面，一般的都非常便宜。湖北龙里面有没有几百万的？还真有。那几百万我估计还买不着，估计得上千万。现在它是什么样的呢？就是龙面没有这左右两朵小花，而是两个字：本省，加本省的湖北龙，那是四铸币，非常少。那那个价值非常高，那个高，这不是二吗？这就是普通的湖北龙啊，普通的湖北龙就非常常见，是吧？它值不了那么多钱。呃，你刚才说去那个华夷之门去鉴宝是吧？是的。嗯，那我不建议你去去了，因为你来回去一趟，嗯，来回路费包括开销啥的，那我估计得花个一两千块钱。包括这，嗯，有这个银元不假，嗯，不假，真品，嗯。我幺二说是顶顶三千，幺二说是真的啊！你也都说顶几百万，小伙子，你我感觉到你不实在，你想骗我的传家宝啊？那不中，我明个必须带上华夷之门去一趟。嗯，我究竟那个那个水落石出啊？就你看一下具体到底能值多少钱？哎，对啊，这没关系。嗯，大爷，这个银元还是您的。
我也没说要搜，也没说那个啥的，对吧？嗯，嗯，东西还是您的。啊，您去华谊之门，你去长长见识也行，是吧？好，好，哎，看到底能值多少钱？好吧。好，谢谢您了。嗯，那没事没事没事搁废品里边捡起根大秧，你看值钱不值钱？在废品里边捡到的。哦，对，你看看咋样？呃，我先上手瞅瞅。在废品里能捡到银元。你还别说，这是个稀罕事那确实。你这总共是几块来着？十块。十块。嗯，那行，咱们先数一下数量。这是五块。老弟，咱可别开玩笑啊！我这才上手，这现在是九块。嗯，跟你没关系啊，知道吧？有一块是俺邻居要走了，我拿过来只有我捡的是十块，拿过来只有九块。哦，你捡的？嗯、哦，对对对对。嗯、这在哪能捡到银元呀、啊？嗯，这说起来也稀奇，我也是第一次对呀见到这东西。对呀、啊啊，这银元搁谁家里都是传家宝。嗯，俺那不是废品收收购站，他不是有垃有那种废铜烂铁，他都在堆积嘞，在最后一块大包卖、哦。昨天就收着那旧纸箱子，在那个旧纸箱子底下找出来有十块，在旧纸箱子底下嗯，捡到十块银元。嗯嗯正好呢，俺那个邻居也给我帮忙收拾嘞啊，知道吧？我们然后呢，他看见这东西，他给我说这是以前的大洋，大洋，我没见过这东西。那确实，啊、这就是大洋。然后他又要走了一块儿，要走了一块儿啊，对，哦，那要不然都是邻居的，都在那帮忙嘞。俺那个见面分一半的、啊，本来是我的东西，我也没分他一半，他要一块给一块，咱没说、啊、给一块啊，对，那也可以，啊，对你邻居不错。啊、对，要的就是你手里这种带带个龙，带龙的，啊，对。你还别说，你挺大方，咱不懂啊，这东西不懂，所以说拿过来让你看看，<笑>让我看看。现在这九块啊、嗯，总共是两条北洋龙，然后几块大头来着？应该是六块大头，一块这个是国外的，这是做羊，这种才没见过嘞，这种写的啥都不知道，嗯，数量比较少，这是法国那边铸造的，嗯嗯，做羊相对来说比较便宜，像这种一块儿。四五百块钱，啊，这外国人不值钱。呃，对，咱们这个银元啊，毕竟距今有百十年了，它属于古玩啊。中国人肯定喜欢中国的东西，对中国人对吧？能崇洋媚外，嗯，是这个道理。嗯，然后因为国外的嘛，玩的少，嗯，那它就比较便宜了。啊，是。再说一下这大头，嗯，我刚才看了一下，都是。三九十年也没有什么特殊的版别，不过好在啊，我看壁面上都没啥伤，品相还不错。像这种一块儿，我们收一千二一块儿。啊，现在这东西就那值钱了吗？那是呀。再说一下这个北洋龙，这两条北洋龙呢，都是三十四年的，长尾龙，嗯，也没有什么特殊的版别。不过呀，我刚才看了一下，反面就是带痣的这一面，嗯，像这个呢，就壁面上没啥伤，嗯，哎，这个算是通货没品，这个一块三四千块，哦，这能值钱吗？呃，然后这个就不行了，这个因为壁面上你看都有戳记，这个是以前钱庄打上的戳记，嗯，有戳记的呢，价值就相对来说低一些，这个应该是两千多块钱。俺给你挑走的那个没有戳记，干干净净的，干干净净的。龙阳，嗯，对，就你手里拿的这种。我、嗯、我就说呢，我说刚才你还挺大方，嗯，几千块钱的银元都给你这邻居了。哎，要你这样一说，我再给他要了，我再叫这一块不值钱外国的给他，叫值钱的拿过来。他说他骗我，他说的这东西都不值钱。<笑>嗯，这有点不合适了。人家都说不合适了，远亲不如近邻，都邻居给你来帮忙。然后呢，你这银元都送给他了。他帮忙，我是给他有钱帮忙。哦，还给工钱？对，一天一百块钱嘞。哦，你为年没给你帮忙？明白了，明白了。嗯，那反正那你看，你觉得不合适呢，就回去给他要。对，你卖一下。你要这一块给我留着，其他的我都卖。卖了。嗯，对，卖了。我觉得明个再讲那一块给你拿过来。那行，那还别说、嗯，你这是发了一笔横财。对，那行，下面不多说了，嗯、我就给你算一算。好，行，谢谢你老板，多算点啊。嗯嗯嗯。嗯嗯这我一千块钱给俺邻居那买五块银元，你赶紧给我看看真假。我先上手看看。行行行，都是带龙的，我特意挑的，特意挑的。嗯嗯，你还别说，你挺会挑。那这带龙的银元可比普通的银元价值高呀。嗯
，那我都听明白。当时我挑的时候，我都感觉这个龙的少，其他的那个有人的多。哦，你邻居从哪儿弄这么多银元啊？俺<笑>、啊、邻居、俺、啊、同学，俺都叫他叫洋洋专业户，他猪猪呆呆都洋洋。他这一次啊，准备把那个老杨卷给扩建，那个老杨卷也来有,有点年头了，我估计比俺爷的岁数都大。哦，那种用石头垒起来的，哦，还没有顶。然后他扩建的时候挖出来的，我目测啊，估计得一二百块，一两百块。对，我喜欢那个，嗯，你也不吃，不让你吃呗，二百块钱给我一个，然后跟他爸爸捡捡，都这带龙的少，一般都是那个胖大头吧，好像是胖胖的。啊，那是袁世凯。啊、嗯。你说他家养羊怎么放这么多银元呀、啊？嗯，一两百块可不是一个小数目。你这都不懂了啊！刚才我就说了，他猪猪呆呆都养羊，他跟种地的不一样，他一直养羊，养羊他比俺种地的挣钱多啊。哦，猪猪呆呆一直在你们村养羊。对，当时我记得俺爷说还批斗过他爷的。哦，因为说他是那个什么地主、土鸡倒把那一类的，反正富农之类的吧、嗯。明白了，明白了、嗯。哎呀，那你这是捡了大便宜啊！那你给我看看，你能赚多少钱？能赚多少钱？啊、嗯，呃，你是多少钱一块来的？一千块钱买五块，两百块钱一块，对呀、啊，一千块钱买这五块，对呀、啊，啊，对对对，我的天呀，你这是捡到大漏了呀！能有多多大漏？多大漏？呃，就这北洋龙，地面上没桑的，一块三四千，三四千，对，一块就三四千。但是就带错的，这这可能要便宜点，因为有伤，嗯，也得两千多块钱。哦，有伤的，一一个还是总共啊？一个呀。呀，这一个比我总共还贵了呀。那肯定呀，我就说呢，嗯，你这是捡到大漏了。那可能是你那个呃同村的邻居啊，可能不懂。这要是懂的话，肯定这个价格不会给你。那他肯定不懂，嗯、他当时我都按银子给他买嘞，按银子来买的，比银子贵一点，在俺们农村啊。有这老年人啊，都都用这打手势，做手势，那是以前的事了、嗯。现在谁拿银元做手势啊？你就普通的大头一块也得一千多，哦、你一个银手镯买的才也都两三百块钱。哎，我问俺爷了，俺爷说了，这用过去的银元打手势好避邪。你、嗯、看这这个还是二十九年的，二十九年，二十九年比三十四年的要少一点，又贵，呃，贵个一个贵个两百块钱吧。<笑>哎、一个贵两百块钱没问题。你这样，你这样，你看看这五个总共多少钱？嗯，呃，卖给你，确定要出手了。这转手都赚钱的生意，赚那么多倍，咋管不出手嘞？那行，那我等一会儿给你算一算。行行，你也回去可以问问你那个邻居是吧、嗯？他要愿意出手的话，上店里来也可以。让他来，你反正没事你放心，咱都懂规矩。嗯你既然介绍的话，肯定有茶水费啊！嗯、你是你会干生意快，让他让他来，我能赚二十倍不能啊？<笑>对不对？我问一下，就他那个胖胖胖的大头多少钱一个？呃，大头的话就比较便宜一点，呃，普通的一千二，当然了也有贵的。你看他这个分年份的，一般的三年、九年和十年，但是里面还有个八年的。哦，八年的比较少，八年的跟这个北洋龙价格都差不多。哎，你说的也太专业了，我都问你一句话，嗯，我要一个二百块钱收的，我亏不亏？那你肯定不亏，不亏啊！整整整，叫这赶紧变现，变了之后我给他商量商量，晚上请他吃顿酒，这那东西都二百块钱给他买回来，然后卖给你、哎。多少给人家添点，毕竟是邻居呢。添点，好，听、啊、你的，添五十块钱，二百五十块钱一块。哎呀，那行。啥时候你收来了之后，你想出手的话，你到时候来找我。中中中中，我先看看你这一波说的对不对啊？行，那我就给你算一算。行行行啊，嗯，你给我看看，咱老给我的这几个又臭又脏的银元能不能值钱？我先上手看看吧。好，走，你给我看看，能换钱了都换钱，不能换钱了我都送给你。送给我？对，这些银元搁谁家里都是传家宝，你送给我不太合适吧？刚才听你说这是你姥姥给你的，是嘞，这不是前几天俺老伴过生日了吗？啊，哎呀，那几个老表叫他去，人家都不去。嗯，俺妈非得拉着我去，说的几年了没去了，该去了。那是呀，姥姥过生日，你过去给他过过生日，拜拜寿，那挺好呀。咦，好啥呀？俺老吧，你要年龄大了，有人家年龄大是吧？人家讲究哎，人家收拾的干净净的。嗯，他这里。咦，家里面弄的脏跟啥，邋遢的很。哦。这屋子里面，别说屋里里面了，那院子里面都臭烘烘的。我都说实话，我都不想去。那确实，有时候老年人年龄大了。
确实没有年轻时那么干净了。那你作为晚辈的，嗯，你看还给你家传银元，那你应该经常去姥姥那儿，没事给他打扫打扫，那不挺好？咦，你别说这东西了，嗯，我都不想要。这搁他家吃饭，吃了饭，咦、啊，我都不想跟他吃，俺妈非得要跟他吃。哦，东西脏了不能行，那碗毛面儿，咦，那都是硬的。我跟你说句实话吧，我都没有跟他吃饭，我都喝了点茶。哦、喝点茶。对，我都难受，可到呢。这走嘞走嘞，他从箱子里面把几块石头呢，他说了、哦，专门给我留的。当时给我的时候，我都看脏了不能行，还臭。我都不想要，你没看我都拿着纸包住的，非得给我、哎、专门给你留的。嗯，说的这款传家，这咋传、啊？这脏了不能行。我刚才就说了，这些银元在谁家里都是传家宝。你看你姥姥对你多好，你更不应该这样嫌弃她了。你说把传家宝银元给你留了几年了，你几年没去了是吧？对，那前几年不是疫情吗？本来都不想去，也正好疫情，想着哎，正好不去了。这疫情过去了，你还有啥理由不去？对呀、啊，非得去吗？那是呀、啊，有疫情的时候，那你没去，那还说得过去。现在疫情都过去了，再加上你姥姥过生日了，哎，咋说呀？说实话，我看到这些东西啊，我觉得你应该好好的孝顺你姥姥。嗯，你可能对这个银元不了解，这些银元，你看这个北洋龙吧，光绪元宝，距今已经一百多年了，一百多年前的大额面值的这个钱呀、啊。放到现在也挺值钱，能值钱能值多少啊？值涨了不能赢。能值多少钱？嗯，就这一个北洋龙，四千块钱没问题，我收。这一个吗？对呀、啊。这一个小小东西还涨得值钱吗？就这个湖北龙，虽然上面带戳记，那我收也能给两千块钱。耶，这东西那值钱。你想一下，这两个就六千了，还有再看一下这大头。嗯、那大头我看了一下，壁面上没啥伤，啊，就是包包浆啊厚了点儿，嗯，都是普通的。像这种，我一块也能给个一千二。一千二，这上面不写一元吗？这种一元面值的银元，就搁民国的时候，就这一个银元，能吃一桌上好的酒席。都这吗？对呀、啊。咦，咱们之前啊，购买力相当的高。知道没？你想一下，就这五块银元，放到现在卖给我，嗯，这没有一万也差不多了吧？九千多块钱呢。对，那我今天能卖给你？卖给我？对，我过两天我还上老爷家去。你不是刚才说了吗？你姥姥让你留着当传家宝啊？你现在卖不合适吧？嗯我穿了那啥，我都不嫌这东西。你看那脏了干啥？我感觉不好往下穿。啊！我都先卖给你，卖给你。我过两天还上他家，我叫他家里给他收拾收拾去。收拾收拾。对，我顺便看看他还有没有，我觉得他还得有嘞。哦，那也行。哎，你只要是对老人好，说实话，呃，孝顺老人，呃，我估计啊，老人把这传家宝好的东西肯定都留给你。你说的对。嗯。你说的对。对吧？对，再卖给你。那行，那我下面给你算算。好，总。嗯，好好孝顺老人啊。好嘞。你好，想弄点啥？老板，这俺爷给俺姊妹俩，我给俺弟弟人留了一块银元。一人留了一块银元。对，我不了解它的价值，我想叫你过来给我参考参考。哦，参考参考。对。那你管它价值高低呢？爷爷给的，留起来不得了。我是张杰的，我还有个小弟。俺、啊、爷说了、哦，叫我先挑。哦，我知道了，你下面还有个弟弟，等于说你跟弟弟啊，一人一块儿。对。啊，你想了解一下它的价值？我看一个新一个旧，是不是这个新的更值钱？嗯，我看了一下啊，两块都是北洋龙，一个是 PC VF 二十五分，不过这个是二十六年的，二十六年的相对来说比较少啊。然后另外一个是三十四年的，分数比较高，没有流通过 ，M S 六十一分，算是高分了。两块都是北洋龙，你还别说，你爷爷留的这两块东西啊都不错。之前一号收藏的东西。喜欢收藏这个。对，都留下这两块。哦，那下面想知道价值的话，我就讲一讲。啊。嗯，说价值之前呢，咱们先讲一讲这个北洋龙。北洋龙有二十五年的、二十六年的，还有二十九年、三十三年和三十四年这几个年份
，这里面有一个三十四年的哈，二十六年的，确实二十六年的，在北洋所有的北洋龙里面数量是最少的，在北洋龙里面称为龙王，数量非常少，价值呢也相当于来说比较高，嗯，银元跟其他的古玩一样，也是物以稀为贵啊。它的铸造量少，那它的价值肯定就高了。像这个壁面底板非常的干净，但是流动痕迹啊相对来说多一些。嗯，在这二十六年的北洋龙里面已经算是好品的了，因为它的铸造时间比较长，本身铸造量也少，嗯，流通的时间长，所以好品非常少。就这个品相的，我估计啊，价值四五万没问题。你说这一块这页值四五万吗？对呀、啊，它不是普通的北洋龙，这个是二十六年的。刚才就说了龙王，龙王价值当然高了。我看那可旧，那这个鞋呢，是不是得比这个还值钱的呀？嗯、呃，这个是三十四年的北洋龙，没啥版别，嗯、呃，很常见的一个长尾龙，数量就属它最多，北洋龙里面就属三十四年的最多，没啥版别。不过好在它的分数比较高。状态比较好，你看龙鳞，包括字口都非常漂亮，带钻光。像这种的话，我估计啊，应该在一万到一万五之间。那老板，你说这一个怪新，反而比那个旧的还便宜？嗯，那对，三十四年的北洋龙啊，是所有年份的北洋龙里边数量最多的，所以它的价值肯定不会太高。现在呢，这俩价值啊，嗯、呃，都已经估算了。那你这挑哪一块啊？那我要这一个旧的，要这个旧的。对，叫这个新的留给阿弟，阿弟他还小桌的，才二十出头。二十出头。对，他留啥他还留不好。哦，是的。有时候年年轻，有时候就就因为这已经算是传家宝了。对。有时候不不爱惜、不珍惜的话，有时候就弄丢了，或者是送人了啥的。对他小孩姐，他也不知道因啥。我要这个旧旧的吧，这个值钱、啊。你说这个能值十五万，那我十万块钱卖给你，老板你要不要？卖给我，对，卖给你。你不是你刚才说你爷爷才给你的呀？现在卖了合适吗？你看我这个宝也不好，我卖了我正好买个好宝，我这没一套好话老民是不是？哦，确定要出手？哎，出手吧，反正俺爷给我了，都是我的了，是不是？要不要回去跟弟弟商量一下？这没事儿，我这这个新的给俺弟、啊，把这个直接给他了。对，那行，那下面我给你简单算一算。嗯，买车出的钱，我给俺姐借下来了。他都给我弄这事，给了我几十块银元，这么多银元，我先上手瞅瞅。哎，这银元你说要他还能啥？不如钱实在。老弟，你的意思就是你跟姐姐借钱没给你，然后给了你一堆银元，我要他没用啊！你说俺姐啊，现在对我是越来越不亲了啊！哎，这给这么多银元还不亲？你不知道啊？俺、啊、姐以前小时候多疼我，嗯，要啥给啥，要啥给啥。这现在我都买辆二手车，哦，借钱也不多，满共一辆二手车才花了五万八，五万八。我给他借五万五，借五万五，你自己就三千块钱。那你咋弄？你这这个啥？我手里边没钱啊。他这五万五，他都小气了，不借给我，不借给你，给我拿了他家来，他说了他家里边总共有五十块银元。他给我拿四十块，叫我，哎、啊，叫我气的。那你你的意思，这些银元肯定也是你们家里的传家宝了？这银元不是俺家的，不是你家的，这是俺姐夫哥。哦，他爷，他老太爷吧，以前是国家军事地主，他家里边祖传了五十块，给我拿四十块，那十块他说来给孩子当啥传传家宝是吧？哦，这说实话，这姐姐还不亲，太不亲了，这管干啥？人家家里五十块银元，嗯。给你这个弟弟拿了四十块、嗯，让你换钱买车，你、嗯、自己小孩就留下十块、嗯，还不亲吗？这这不值钱，银子能值多少钱、啊？你给我说，又不是黄金，他给我拿一堆黄金，我开心的不得了。那是，那人家把人家房子卖了，然后给您买辆车，那更好啊。你这那你这他能买房给我买车，我都不买二手的了。哎呀，我就直接买个啥 A 六吧。<笑>你还真有这想法？那我肯定有这想法了。不是，给零钱谁不要？这我看都是大头啊，嗯，都是大头，没有其他的吗？他跟他挑了又挑，说了啥值钱嘞，他都留下了。哦，还给了我这这啥不值钱嘞？这啥东西？这是你挑的大头也行啊，这四十块大头不少值钱了。嗯
，我看地面上都没啥伤。哎啊，还是那句话，你赶紧给我看看能值多少钱？能值多少钱？够不够那五万五？不够了，我我跟你说，回去我还得找他的事儿还得找他要。嗯，哎呀，嗯、呃，我先给你看一下啊。嗯，这我能看到的这些大头啊，嗯，都是普通的。嗯，但是好在臂上没啥伤。嗯，都算是通货吧。啊，像这种我们一块能收一千二，一块一千二。对，四十块。四十块，如果都没伤的话。普通的我能给到四万八，四万八，嗯，你别开玩笑啊，这军队医院可是四万奶嘴啊，呃，不开玩笑，我就说呢，刚才就说你姐姐，你想一下，把家里的银元啊，传家宝银元给你拿出来四十块，嗯，这已经对你了不得了，我要有这样的好姐姐，嗯，说实话，我、啊。我睡觉做梦我都能笑醒，你跑了吧？没跟谁让谁不知道？啊、我五万五，算是都你说的四万八，还不够，还,还缺七千呢。哎呀，你再找其他、嗯、其他人借一借，你自己，嗯、你既然买车了，你手里能没点钱？我都三千块钱。哎呀，我的天呀！嗯、要我说、啊，老弟，嗯，这些银元啊，嗯，你可以留起来，嗯、这都是传家宝，传、嗯、了一百年以上了。嗯，放的时间越长，价值越高。嗯、你现在啊，手上钱少、嗯，你先别买车了，等你慢慢工作、嗯、攒钱，攒的多了、嗯，到时候买个好车。你说那都不说，赶、啊、紧给我算，都都实在不中，都给我十万八，给我十万九，都都给你那种。不是你刚才钱那种，给我十万七吧。我想问一下，嗯，就你姐给你这个银元的时候，有没有跟你姐夫哥商量一下？嗯嗯他商量个锤子，他商量不商量？我啥事？你赶紧给我算十万七，然后还差八千，回去再给他要，再给他要七八块的。哎呀，有三块都齐了，有两个一直都中，啥当然传家宝呀！我的天呀！我从九一年就开始招手这方面这个，因为我是搞美术设计的嘛，因为一年都是美术家设计的嘛。哦、我对对，我就对这个很有兴趣。我以前就收藏那些。中外硬币，我就把硬币一卖了，然后把画一卖了，卖卖这些东西。买的，呃，当时把那个画还有硬币卖了，然后买的那个银元。是是是。没事，老哥，您今天拿出来，我先看看。嗯，是。好吧。嗯，只是拿了一部分，是吧？嗯，不多。不多。但是我如果这几年如果说干一说，确定我是假的，我觉得那我彻底颠覆了我，我就。颠覆了你的认知。颠覆认知还不说。啊。花费那都洗洗钱钱到处跑，那些都是白费了嘛。那是你要是花费特别多的话，结果要是再弄假的，那确实挺让人恼火。当时我就很自信，我就始终认为这不会是假，这都是真的。我就。呀，您这放的这这个放银元的这个东西啊，我觉得特别。我我我为啥弄个这样我全部自己放。哦，我买的我就砸到这里，砸到里头。来来，老哥，我我见识一下，我这真没见过。哦，这是一个马甲，马甲，然后就怕丢了。哦，然后你把这个银元啊都放到这里边，买了就放这里。那你这咋弄出来啊？嗯，这个很容易嘛。你比方说，我因为在外边吧，砸到里头，这就完全不会丢嘛。对。等到回到家了以后呢，我就叫你专门修鞋的，然后拆开。哦，就这样。别说了，老哥，您这果然是走南闯北，去的地方多。您这这种方法一般还真丢不了，并且你看这一个一个的，这一个空格里面应该是一枚是吧？一枚还不容易磨损，不容易磕碰。是，您这非常专业。这个我在新疆乌鲁木齐、呃新疆伊犁、嗯新疆喀什库尔干都买，这里都买过。哦，包括我买的什么新疆大青银币那种，都是在新疆买，都是我当时办画展嘛，那是写生。哦，那你，嗯，是是是，您、嗯、这是老艺术家了。这这这样，老哥，这是怎怎么能拿出来？现在就是你有呃，有那个小刀，小小剪，那个不行，拿剪刀，拿那小剪刀。起、嗯、来，这个东西我估计价值不低，不然的话不会这样收藏。哦，我我收藏几枚特别稀少的那个银币啊，哦，特别稀少的，嗯、呃，但我到现在我还认为它是真的，认为它是真的，没事儿，没事儿，咱们等一会儿咱探讨一下，看一看，好吧？嗯，呃，老哥买这块银元的时候，这就多长时间了？哟，这个要有三十年了，三十年了，嗯，哦。
，这一枚是在我们当时我们洛阳这个一九九一年、九二年啊，那个时候还没有。搞一个正规的什么，就像你的什么古玩成庙，嗯，没有，就是全是摆摆地摊，摆地摊。在我们洛阳最繁华的那个百货楼，哦，这个往西边一点那个那个那个街道上的地下车，政府专门给你搞了，这就搞这、嗯，明白明白，可以摆了。嗯，那个时候，九二年的时候买的这一位，嗯，呃，当时我买这一位只花一百，一百块钱啊。哦，一百，但是我当时我一看就是真的，因为我我我买那些书，我一对照，我一称，我一看这个尺边，我就觉得没啥量啊、嗯嗯。啊，这是您这个在收藏的过程中清洗过吧？呃，洗过，洗过啊，洗了，但是我也我是很珍惜的，我用牙膏洗一点哦，然后我用那个。我我以前搞丝绸设计嘛，我用那个真丝那个布，嗯，因为真丝它不会划伤嘛，我对对对，然后越划越亮，越划越明嘛。哦，嗯、呃，其实它没有伤害到壁面。清洗的这个过程中没清，呃，没伤害过壁面。啊、我我从来不拿什么牙刷，嗯，我就是用丝，因为我擦皮鞋，我就用丝巾擦。对，老张，您这块凌云红是啥时候买的？这个我看啊，一三。一一一三年，我在惠州买的。哦、嗯，反正这一块呢，嗯，我从壁面上看这个包浆，嗯，首先这个包浆它就是假包浆、嗯，然后呢，这个边瓷，您刚才问我、嗯、从哪儿看出假来，就是、啊、这边瓷明显的没有压力，啊、嗯，明它,它没压力，对，没压力。哦，让我哎，没压力。让我看它看这，这不是看着你你你你。你你你那不行，我不专业啊。呃、嗯，错错错的远，错的远。我错的远是吧？对，错的远。哦哦哦，错的远。没事，您慢慢弄，我看一下您画的画，好吗？哦，啊，在哪画的都有记录哈。都有记录。我们到处跑，你看，嗯，跑东东北，跑跑河河北，跑山东，这个哪儿的画？在哪儿的画？走哪儿画呢？你还别说，你这果然是，这是老艺术家。